ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिटेलर की जॉब के लिए कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आप डिटेलर की जॉब पे जा रहे हो या एज ए स्ट्रक्चर ड्राफ्टमैन की जॉब पे जा रहे हो तो आपसे कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी उसके बारे में डिस्कस करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोनों के लिए आपको बराबर बराबर अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी अगर वो आरसीसी पे तो पहले मैं आरसीसी के बारे में डिस्कस करता हूं तो आरसीसी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल बीम कॉलम पुटिंग स्लैब स्टेयर केस का सबका उसके बाद आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से हम वहां पे क्रैंक लेंथ प्रोवाइड करते हैं क्रैंक लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं बेटा बार क्या होता है उसके बाद आपसे प्रोवाइड आपको पता होना चाहिए कि किस में कितने एम का बार आपने डाला है मिनिमम बार कितना डालना है रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम सर्कुलर कॉलम में कितना डालना है स्टीरअप्स और टाइस के बीच में डिफरेंस क्या होता है काफी लोगों ने पता होता है स्टीरअप्स और टाइस के बीच में डिफरेंस क्या पता होता है टाइस वर्टिकल मेंबर होता है स्टीरअप्स क्या होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है लैपिंग कहां पे प्रोवाइड करते हैं यानी बी में लैपिंग यहां पे एल/3 पे किस कॉर्नर में एल/3 में उस कॉर्नर में कंप्रेशन जोन में कहां प्रोवाइड करते हैं टेंशन जोन में कहां प्रोवाइड करते हैं मैंने एक वीडियो बनाया है आई बटन पे लगा दे रहा हूं उसको देख लीजिएगा कहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद कॉलम में रेनफोर्समेंट कहां प्रोवाइड करते हैं नीचे से एल बाई फोर पे ऊपर बाई एल बाई फोर इन दोनों के बीच में नहीं देना है मीन एल बाई फोर में नहीं देना है कॉलम पे आपको लैपिंग बीच में आपको लैपिंग देना है बाकी और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को देख लेना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कहां पर देते हैं क्योंकि डिटेलिंग की जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद दोस्तों डिटेलिंग के जॉब के लिए आपको पेपर साइजेस आने चाहिए कौन सा पेपर साइज आपको यूज करना है किस काम के लिए ए थ्री का पेपर साइज का क्या होता है ए टू का क्या होता है ए जीरो का क्या होता है ए फोर का क्या होता है एक वीडियो में मैंने उसको भी डिस्कस किया है अपने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मैंने डाल दिया है आप बस जाइए और उसको वॉच कर लीजिए इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट लाइन कौन सी होती है सेंटर लाइन कौन सी होती है कॉलम का लेआउट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सेक्शन किस तरीके से काटते हैं एलिवेशन किस तरीके से काटते हैं उसके बाद पूछेंगे एक्स्ट्रा बार क्या होता है आप एक्स्ट्रा बार किस तरीके से डालोगे चेयर्स क्या होता है चेयर्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार के बीच में एक स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं कितने कितने के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं एक एक मीटर के डिस्टेंस पे प्रोवाइड करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए वन बी और टू बी के एनफोर्समेंट जब प्रोवाइड करते हैं मेन डिटेल्स मेन इसमें इंपॉर्टेंस क्या है डिफरेंस क्या है इनके बीच में वन बी और टू बी के बीच में टू बी स्लैब जो होता है उसके कॉर्नर कॉर्नर पे मिसिंग क्यों करते हैं मिसिंग इसलिए करते हैं इससे टॉर्सन उसका कंट्रोल हो सके तो ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बार होता है बार का साइज के इसका वेट कैसे कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा डी स्क्वायर बाई वन इसे हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं लैपिंग किस में कितना देते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें लैपिंग किस में कितना दे रहे हो बी में कितना देंगे कॉलम में कितना देंगे स्लैब में कितना देंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फुटिंग में कटिंग लेंथ लग प्रोवाइड करते हैं कटिंग लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं फुटिंग और फाउंडेशन के बीच में डिफरेंस क्या है ये सारी चीजें आपको आरसीसी से रिलेटेड आरसीसी रिटेलर से जॉब से रिलेटेड पूछा जा सकता है अब मैं बात करता हूं इसके जस्ट अपोजिट दूसरी ड्राइंग दैट इज कॉल्ड स्टील स्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर की डिटेलिंग की अगर इंटरव्यू हो तो उसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे उसमें आपसे पूछ सकते हैं कॉलम टू कॉलम कनेक्शन कॉलम टू बीम कनेक्शन बीम और कॉलम को कैसे आप एक्स हंजेस लगाते हैं हंज किस तरीके से लगाते हैं उसको पूछ सकते हैं बेस प्लेट का क्या यूज होता है उसके बाद बेल्डेड मीन्स पूरा का पूरा कनेक्शन कनेक्शन किस तरीके से करते हैं मीन्स बेल्डेड कनेक्शन किस तरीके से करते हैं फिलेट कनेक्शन किस तरीके से करते हैं रिपीटेड ज्वाइंट क्या होते हैं इनके बारे में आपसे पूछेंगे आई सेक्शन कहाँ पे यूज करते हैं आई के कौन कौन से पार्ट है आई एस एम बी आई एस एल बी आई एस एच बी ये कहाँ पे कौन से यूज होते हैं बोल्ट जो होता है बोल्ट के अलग अलग टाइप्स है जैसे कि एच एस एफ जी है और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बोल्ट है इन बोल्ट के फुल फॉर्म क्या है बोल्ट कहाँ पे कैसे इसका डिजाइन करेंगे बोल्ट का आपसे डिजाइन नहीं पूछेंगे आपसे पूछेंगे कि बोर्ड हम कहां पे कितने एम का प्रोवाइड करेंगे अगर इतने एम का प्रोवाइड करेंगे तो बनाएंगे कैसे इसको क्योंकि आपको ऑटो कैड में बना के भी दिखाना है उसके साथ ही साथ स्टील का सेक्शन कैसे कट करेंगे जीए ड्राइंग क्या होता है फेब्रिकेशन ड्राइंग क्या होता है जीए ड्राइंग क्यों जी ए ड्राइंग म
फेब्रिकेशन रैंक क्या होती है फेब्रिकेशन रैंक के अंदर हम सारा का सारा उसमें दिखाते हैं कि कितने ब्लेड्स कितने प्लेट्स लगेंगे कितने बोर्ड्स लगेंगे कितने नट लगेंगे असेंबली ड्राइंग क्या होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए इरेक्शन ड्राइंग क्या होता है इरेक्शन ड्राइंग से हम लोग क्रेन के थ्रू जो हम लोग कॉलम का प्लेसमेंट या मेंबर का प्लेसमेंट करते हैं दैट इज योर इरेक्शन ड्राइंग इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए गसेट प्लेट क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर है तो उसके लिए कौन सी फुटिंग यूज करेंगे अच्छा ग्रिलेज फुटिंग यूज करेंगे ग्रिलेज फुटिंग कैसे किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं इसकी ड्रॉइंग किस तरीके से बनाएंगे इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टील स्ट्रक्चर में अगर विंड केनासिस लगाओगे तो किस तरीके से विंड केनासिस करोगे क्योंकि विंड केनासिस डिजाइन पार्ट में ज्यादा आता है बट अगर आपने विंड केनासिस किया तो उसे इफेक्ट क्या आएगा वो एक डिटेलर से पूछा जा सकता है आप स्टील को किस तरीके से सेव करोगे मीन किस तरीके से बचाओगे इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आप स्टील स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से अगर आपने इसमें पढ़ लिया है तो आप अच्छे तरीके से स्टील को यहाँ पे बता सकते हो और आरसीसी के लिए मैंने आपको बता दिया ये आरसीसी के लिए बट इन दोनों को जो मिक्स करेंगे तो उससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी में दोनों है क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि वहां पर स्टील भी है और आरसीसी भी है कोई प्रॉब्लम नहीं जब स्टील और आरसीसी दोनों है तो वहां पे आपको पता होना चाहिए आप क्योंकि देखो डिटेलर की मैक्सिमम जॉब किस पे करेंगे या तो टेकला पे कर रहे होंगे या तो एडवांस स्टील पे कर रहे होंगे या तो फिर रेबिट स्ट्रक्चर पे कर रहे होंगे या फिर वो ऑटो कैट पे कर रहे होंगे यही तीन चार सॉफ्टवेयर है जिसपे वो लोग डिटेलिंग का काम कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ड्रॉइंग किस तरीके से बनाएंगे किस सेक्शन का कई लोगों को मैंने देखा है कि आपको मैं ब्रिज दे दूंगा ब्रिज का मैं सेक्शन काट के दे दूँ सेक्शन नहीं ड्रॉ कर पाते हैं डिटेलिंग के पोजिशन पे अगर उसमें एनफोर्समेंट प्रोवाइड है तो तो आपको किस तरीके से रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का सेक्शन प्रोवाइड करना है किस तरीके से फुटिंग का सेक्शन नहीं लोग प्रोवाइड कर पाते हैं फुटिंग का सेक्शन किस तरीके से बनाओगे उसके बाद कॉलम का सेक्शन किस तरीके से अगर कॉलम वर्टिकल है किस तरीके से दिखेगा ये सारी छोटी छोटी चीज आपको ऑटो कैड में आनी चाहिए अगर यही चीज आपका इंटरव्यू टेकला में है तो टेकला में आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजर कमांड किस तरीके से यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे आपको पता होना चाहिए ग्रिड की एडिटिंग कैसे करेंगे यही चीज अगर आपका एडवांस स्टील में है एडवांस स्टील में आपको पता होना चाहिए वहां पे हम लोग ग्रिड किस तरीके से सेट करेंगे वहां पे ग्रिड सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लोगों को ग्रिड सेट करने के बाद वहां पे हम लोग किस तरीके से रेलिंग्स लगा सकते हैं मीन अपने स्टेयर केस में किस तरीके से रेलिंग लगा सकते हैं इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ जाते हैं उसके लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट तैयार करते हैं एडवांस स्टील में अगर यही चीज आपका रेबिट में है तो रेबिट में आपसे पूछ सकते हैं किस तरीके से हम लोग कवर प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से उसमें हम लोग रेनफोर्समेंट मीन कौन सा वहां पे सेफ कोड प्रोवाइड करेंगे सेफ कोड फाइव कैसा होता है सेफ कोड टेन कैसा होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये देखो सॉफ्टवेयर जिससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगता है नीचे कमेंट करना वैसे मुझे तो सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा प्यार भी है तो मैंने तो लगभग लगभग सारे को कम्प्लीट कर रखा है Uh, लेकिन सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा प्यार मुझे आप लोगों से है क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत मजा मजे की बात होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे ये सब चीजें सर्वे कर मतलब कुछ भी अपने पास रहता है मैं शेयर करता हूँ शेयर करने से क्या होता है कहीं ना कहीं मेरा रिवाइज हो जाता है और ये सबसे बड़ा फायदा है मेरा यूट्यूब चैनल चलाने का यार यूट्यूब चैनल से कोई इनकम का नहीं रहता मेन मेन बस ये है कि जो आपकी एडिटिंग कर रहा है उसका खर्च निकल जाए और साथ ही साथ मैं आपसे रूबरू हो जाऊं मैं आपसे मिलके कुछ चीजें शेयर कर देता हूं तो अच्छा लगता है कि चलो ये सारी चीजें मेरी भी रिवाइज हो रही हैं और मेरे साथ आप लोगों का भी भला हो रहा है कई लोगों के कैरियर बन जा रहे हैं कई लोग एमएलसी में सेलेक्ट हो रहे हैं बहुत अच्छा लगता है और आप भी अगर कहीं पर इंटरव्यू में गए और मेरे मेरे जो भी आपने वीडियोज देखे उससे कुछ आपको फायदा हुआ तो नीचे कमेंट करना जिससे लोगों को भी मोटिवेशन मिले यार और साथ ही साथ फिर से मैं एक बार लास्ट में बोलूंगा इसको शेयर करो यार क्योंकि अभी ना हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ही पता है आप जो भी देख रहे हैं उनको तो पता है कि क्या कंटेंट है बट हम मार्केटिंग नहीं कर पाते यार हमें मार्केटिंग का टाइम नहीं रहता है तो इसलिए मार्केटिंग में आपसे ही करवाता हूँ आपसे ही बोलता हूँ और आप लोग कर भी रहे हो उसी का रिजल्ट है कि डेली आपको तीस से पैंतीस चालीस सब्सक्राइबर पचास सब्सक्राइबर डेली एड हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटस लगाने से फेसबुक पे शेयर करने से हो रहा है तो ये छोटी सी मैं फीस लेता हूँ आपसे जिसको आप गुरु दक्षिणा बोल सकते हो जिस भी फॉर्म में देना हो दे दो बस आपको क्या करना है शेयर पे क्लिक करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जितना कर सकते हो कर देना और साथ ही साथ इसको लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक करते हो तो इंप्रेशन आता है उससे क्या होता है वीडियो की रैंकिंग हाई